రుత్రత్నం అమలాపురం ఈశ్వరత్నం అమలాపురం రొట్టే ద్రాక్ష రసము తీసుకున్నట్లు అర్థమేమి ఏమిటి ప్రతి నెల ప్రతి వారమా ప్రతిరోజా ఇలా ఎప్పుడు తీసుకోవాలి వివరించగలరు మీ మైండ్ మెచ్యూర్ అయినంత వరకు మీరు ఈ రా ద్రాక్ష రసం రొట్టె తీసుకోవాలి పిల్లలకి చీర జాకెట్ ఎప్పుడు కడతారు పెద్దోళ్ళు అయ్యాక అలాగే మన ఫుల్ ప్యాంటు చొక్కాలు ఎప్పుడు వేసుకుంటాం ఫుల్ షర్ట్స్ను పెద్దోళ్ళు అయ్యాక అలాగే మైండ్ మెష్యూరిటీ క్రిస్టియన్ మైండ్ మెష్యూరిటీస్ కాలేదు మెష్యూరిటీ కాలేదు ఎందుకంటే ఏసు చనిపోయాడు మనల్ని చనిపోమన్నాడు ఆయన చనిపోయాడు మనల్ని చనిపోమన్నాడు దేనికి బైబిల్లో ఉంది మొదటి వ్యూహాను మూడవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చిన మొదటి వ్యూహాను మూడవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చిన యేసుప్రభు మన నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టాడు దీని వలన యేసుప్రభు చూపిన ప్రేమ ఎంత గొప్పదో చెబుతున్నాడు మనం కూడా సహోదరుల నిమిత్తం మనం ప్రాణం బెట్ట బుద్ధులమై ఉన్నాము దేవుడు మన కొరకు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని పంపించి ప్రాణాలు ఇచ్చి మనలో బ్రతికించిన ఆ సందర్భాన్ని మనం మన బ్రతుకు కాలంలో ఎంతవరకు గుర్తు చేసుకోవాలంటే నువ్వు నీ ప్రాణం దేవుని కొరకు పెట్టి పెట్టే మనసు వచ్చినంత వరకు అంతేగాని రోజుకు చేసిన ఇది జరగదు వారానికి ఒకసారి చేసిన ఇది జరగదు నెలకు ఒకసారి చేసిన మనసు నీ మనసు మారదు సంవత్సరానికి ఒకసారి చేసిన మనసు మారదు ఎందుకంటే పౌలు గారు ఎందుకు తీసుకోమన్నాడో అందులోనే చెప్పాడు కురుందిరిగి రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం కురుందిరిగి రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఇరవై ఏడు వరకు ఏముందో చూద్దాం నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వలన పొందాను పౌరు అంటున్నాడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు తాను అప్పగింపబడిన ఒక రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకున్నారు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించారు దానిని విరిచారు ఇది శిష్యులకి ఇచ్చి ఏమంటున్నాడంటే మీ కొరకైన నా శరీరము మీ కొరకైన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకై దీనిని చేయుడి దీనిని చేయుడి మరి నువ్వేం చేసావని జ్ఞాపకం చేసుకుంటావు కిందకి అలా చదువుకెళ్దాం అలా కిందకి వెళ్దాం ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్ర నెత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తము వలన అయినా క్రొత్త నిబంధన మీరు దీనిలో నుంచి తగ్గినప్పుడల్లా అదే మాట నా రొట్టె నా మాంసము కానీ మరి నా నా రక్తము కానీ మీకు తీసుకునేటప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏటి జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం దీనివల్ల ఏం వస్తుంది మనకి ఏం అర్థమవుతుంది మనకి కిందకి వెళ్దాం మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ ద్రాక్ష రసం తీసుకున్నప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చే వరకు లేదా మీరు బ్రతికున్నంత వరకు ప్రభు వచ్చే వరకు మనం ఎవరు లేము ఆ రోజు రాసిన వాళ్ళు కొరందీలో ఉన్న క్రైస్తవులకు రాశారు పౌలు వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందరూ చచ్చిపోయారు ప్రభు వచ్చే వరకు లేక మనం మరణించినంత వరకు రొట్టె తీసుకునే వాళ్ళు మరణించినంత వరకు ఏం చేయాలి ఆయన మరణాన్ని ప్రచురించాలి ఏసు చనిపోయాడు తిరిగి లేచాడు మన కోసం అని సమాజానికి చెప్పాలి మరణ సమాధి పునరుద్ధానాలు అంటే స్వార్థ ప్రకటించాలి అనగా దేవుని పని చేయాలి లేదా నశించిపోయిన ఆత్మలను దేవుని కొరకు సంపాదించాలి దాని కొరకు నీ డబ్బిస్తావో దాని కొరకు నీ ఇల్లు అమ్మేస్తావో దాని కొరకు నీ పొలం అమ్మేస్తావో ప్రారంభ శతాబ్దంలోని అపోస్తలు బోధించిన బోధన విధానానికి విధేయులైన ప్రారంభ క్రైస్తవ్యం తమ చరస్థిరాస్తులను అమ్మింది చివరకు వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా అర్పణగా చేశారు చేసి ఎలాగైతే ప్రాణం ఇచ్చి మనల్ని బ్రతికించాడో అలాగే ఆయన ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మనం తెలుసుకున్నాం అలాగే ఇందాక మనం చదువుకున్న మొదటి వ్యూహాన్ని మూడు పదహారులో మనం రిపీట్ చేద్దాం దాన్ని ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణం పెట్టాడు కనుక దీని వలన ప్రేమ ఎట్టిదని తెలుసుకొని చిన్నాము మనం కూడా మన సహోదరుల నిమిత్తం మన ప్రాణములు పెట్టబద్దలమై ఉన్నాము మనం కూడా యేసు ప్రభు పిల్లలు యేసు ప్రభుకు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు అయితే తండ్రి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చటానికి ఆయన ఏ విధంగా తండ్రి కొరకు మరణించాడో అలాగే మనం కూడా సువార్త వ్యాపకంలోనూ 
వాక్యమును ప్రకటించటంలోనూ వాక్యంలో మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా తీర్చిదిద్దడంలోనూ ఇచ్చుటలోను చేయుటలోను వినుటలోను నేర్చుకొనుటలోను అన్నిటిలోనూ మీరు పట్టభద్రులై ఉండాలి మహాజ్ఞానానికి వారసులుగా పెరగాలి మీరు నేర్చుకున్న ఆ మహాజ్ఞానానికి సార్థకత చేకూర్చాలి అది దాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ రొట్టె ద్రాక్షరసం అసలు ప్రతిరోజు తీసుకున్నాను మనసు మారకపోతే దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది ప్రతి వారం తీసుకున్నాను మతం అన్ని మనసు మారకపోతే ఏముంది మరి నెలకు ఒకసారి తీసుకున్నాను నీ మనసు మారకపోతే ఏముంది ఏదో ద్రాక్షరసం వచ్చింది తాగేస్తున్నా రొట్టు వచ్చింది తినేస్తున్నా తప్ప ఎందుకు అది చేయాలి కనుక మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ అవును మనం దేవుని కొరకు బ్రతకాలి నా మొట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తు చావు అయితే లాభం అన్న అపస్తుని పౌలు రొట్టె ద్రాక్షరసం తీసుకోవాల్సిన అవసరత లేదండి ఎందుకంటే ఆయన ఎమర్స్ అయిపోయారు అందులో ఆయన ఆ పని చేయటంలో మునిగిపోయారు ఆయనకి ఎందుకు రొట్టె ద్రాక్షరసం ఏమి నేర్చుకోవాలని యశుప్రభుకు ప్రాణం పెట్టాలని ఏమైనా నేర్చుకో జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి రొట్టె ద్రాక్షరం తీసుకోవాలా అర్థమైందా ఎప్పుడైతే మనం పరిపూర్ణతలోకి వచ్చామో రొట్టె ద్రాక్షరసంలో ఏ ఉండదు నీ జీవితంలో ఉంది యశు ప్రభు తన రక్తాన్ని తన రక్త తన మాంసాన్ని ఇవ్వటంలో సిలువు వేయబడకపోతే రొట్టె ద్రాక్షరసానికి విలువ లేదు అలాగే మనం కూడా మన జీవితాలను దేవుని కొరకు అర్పణ చేయాలి ఆ అర్పణ అనేది ఇదిగో దీన్ని చూసి నేర్చుకోమన్నాడు